Hello, class. Hello. Hi, can you hear me? Yes, teacher. Good, hi. Hello. Good, hi. So everybody can hear me, okay? Yes, hi. Yes, okay. Hi, All hi. right, nice. nice. Yes. Yes. All right, wow, this is a big class today. Oh, no. Okay, I see a lot of people joining in right now. So you are Principiante Modulo 3, correct? Correct. Good. All right. Okay, great. So how are you? Hi. Hi, thank you. Okay, good. I, mm, les voy a hablar español rapidito. Les voy a decir una cosa. Mucho gusto. Me llamo David Baltrons. Eh, hoy va a ser mi, es mi primer día con ustedes. Primera vez que los veo, creo. Correcto. Correcto. Yes. Yes. Okay, good. Solo vamos a hacer expectativas de la clase, ¿ok? ¿Qué esperan ustedes de mí? Y yo, ¿qué espero de ustedes? Hey, Eduardo, what's up? Eduardo Quinteros, how are you? Eduardo, ¿me oyes? Hello, Eduardo. No. Okay. Ya van a ver. A ver, vamos a ver si me oye. Messi es el mejor de la historia. Ok, no, no me oye. Sin dudarlo. <risa> es una mentira. Ahí está, está escribiendo. Eduardo, activa tu micrófono. Oh, thank you. Sí. Sí, me... su micrófono, Eduardo. Eh, yo conozco a Eduardo, le di clases hace muchos años atrás. Entonces, eh, qué bien verlo otra vez. Es el mejor bartender del país, creo. Está bien eso. Es? Bartender. Ok. Entonces, regresando al tema. Las expectativas, lo que espero de ustedes y lo que ustedes esperan de mí. Y, por ejemplo... Eh, obviamente yo estoy aquí para ayudarles. Si por favor tienen una pregunta, una duda, no hay ninguna pregunta que sea tonta porque hay gente que ya ah, no es que me, me da pena. No, estamos aprendiendo. ¿ya es? Y les digo porque yo soy así. Yo me he metido a clases de francés y yo hago todas las preguntas. Dos, eh, yo, ¿cómo se llama? Los voy a corregir y a veces los voy a corregir justo ahí cuando les oigo un error. Ok, y la razón es porque veo que su clase es bien grande ahorita. Y si ahorita noto, ok, voy a corregir más tarde a Susan porque dijo esto. Ya, ya después yo ni me acuerdo. Ok, y la razón que los quiero corregir es porque lo, no, no lo dijo mal, lo tenía que haber dicho así. Y le voy a explicar por qué es que es así no así. Ok, entonces, y otra, otra cosa que sí les voy a pedir mucho, mucho es que por favor participen y procuren hacerme las la respuestas lo más completa que pueden. Si les pregunto cómo se llama, no me digan Diana. No, dígame, my name is Diana. ¿Por qué? También quiero, con ustedes diciéndome, my name is Diana. Yo estoy hablando mucho la idea de su gramática, de su fluidez y de su acento. ¿Ya? ¿Yes? Porque ese es el error que hicimos, o pasó muchos de que éramos chiquitos, que por eso es que todo el mundo dice. Oh, por, por eso es que muchos, sí o no, muchos ya han oído gente, o quizá ustedes mismos lo han dicho alguna vez en su vida. Es que yo puedo entender todo, pero a mí me cuesta aprender. Me cuesta hablarlo. Todo el mundo me hizo lo mismo. 
Y es por eso, porque cuando estudiábamos antes en, en bachillerato, en la escuela, toda la gente, what is your name? José, are you married? No. Where do you live? San Marcos. Where do you work? Simán. Uy, yeah, José is good. No, él solo dijo José, yes, no, San Marcos, Simán. Se acostumbró mucho a contestar con palabras y no con oraciones. Y este es un mal que también tenemos culturalmente los salvadoreños, que a veces solo contestamos con palabras. Hey, ¿qué tal el fin de semana? Tranquilo. Imagínense, eso me va a entender. Oh, tranquilo, es que no hice nada. Todo bien, nada fuera de lo común. O hay a veces de que ni, ya, ni, ya ni contestan. Solo, hey, ¿qué tal el fin de semana? Y con estos, eh, ¿me entienden? Entonces, en inglés es un poco difícil eso, porque... Si yo le digo, how was your weekend? Easy. No, que, que, what do you mean? Fácil, ¿qué? Va a pedir una explicación, ¿ya? Yeah. Ok, entonces eso, eso es lo que les digo que eh, esperen de mí. Y por favor, no, 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 no vayan a pensar que en ningún momento es porque los estoy bullying o algo, no. Wow, qué grande esta clase. Vamos a ver cuántos 22 somos hasta el momento. Ok, entonces, si ustedes participan conmigo, les prometo que vamos a ir bien. Eduardo, ¿me oyes? Eduardo. Messi sigue acariciando su copa, no sé. Ah, pues sí, me oyó. <ríe> Cristiano Ronaldo debe estar... Poniendo su maquillaje. Ok, ya me oyó. Es que le di donde duele. Ok, entonces empecemos. Uh, le voy a hacer tres preguntas, ok. Y oh, ustedes, díganme. Algo de ustedes, ok. Díganme su nombre, dónde viven, dónde trabajan, si trabajan o estudian, ok. Juana. What is your name? I'm sorry, Juana, what is your name? Oops. Ok. <laughs> Juana, my, what is your name? My name is Juana Patricia. Okay. Mujica Mendoza. Where do you live? Where do you live? Mm, no entiendo. Where do you live? Donde... No. Oh, otra cosa, disculpe, muy, muy buen punto ahí. No, se ayuden. No se ayuden. Es lo peor que pueden hacer, por lo menos en inglés. Ayúdense en matemáticas, en lo que sea. Pásense la copia. Pero no se ayuden. ¿Y saben cómo se corrige a alguien en inglés? Así. Por ejemplo, ahorita Juana no entendió mi pregunta. Entonces, con un ejemplo, la va a atender. Con un ejemplo mío. Le pregunté, okay. Juana, where do you live? Listen, I live in Vista Hermosa. Where do you live? Uh, Santa Ana. I live in Santa Ana. I live in Santa Ana. Very good. Vieron que me entendió en vez de que le dijera, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? Uh -huh. Okay, very good. So, I live in Santa Ana. Okay, good. Yeah. Where do you work? Um, I work in Metapan. Oh, okay. Oh, well, Santa Ana, Metapan. Okay. You like fast? Yeah. I imagine. Very good. Ana, puede ver el chat. ¿Qué letra es esa, Ana? Vean el chat. ¿Qué letra es um, esa? No sé si vieron mi chat. Mandé una letra, la pueden ver. Yeah. Ok, Juana, ¿qué letra es esa? M. Ok, miren. Uh -huh. No. M. Yeah. Ah. M. Vea mis M. labios. Uh -huh. Usted me dijo my name. Uh -huh. Juana. Yeah. Yes, my name. My name. Uh -huh. Good. Es, es, es imposible decir la M sin cerrar los labios. Okay. It's okay, good. Eso es, todo el mundo lo hace. My name. What is your name? Oh, my name is Jose. My name, mm -mm. close, my name. 
¿ok? Son trucos. Ok. El inglés, a diferencia de español, el inglés, el acento se define en los labios. En español es más en el estómago. En el español podemos decir palabras sin, sin mover labios en inglés, ¿no? Ok. Thank you, Juana. Uh, Nancy, where do you live? I can't hear you. Connect your, your. I'm sorry, can somebody hear her? I can't. You know, I can. No. Okay, she will change. Okay. Are you listening? Yeah, yes, thank you, Nancy. Nancy, where do you live? I live in Lourdes, Colón. Very good, and where do you work? I work in San Salvador, in my office. Oh, in your office, good, very good. What is your office? I am a lawyer. You are a lawyer, very good. Okay, Jacqueline, where do you live? Thank you, Nancy. I can't hear you, Jacqueline. Connect uh, your microphone. Connect your microphone. Está desactivado el micrófono. There, ahí está. Okay. Yeah. Jacket, yes. Yeah. Yeah. Hoy sí. Yes. Hi, Jack. Okay. Where do you live? I am live in San Marcos. Oh, really? I live in San Marcos. I am live. No, I live in San Marcos. Repeat. I live in San Marcos. Very good. Where do you work or study? I don't know. I don't work. Oh, good for you. Good. Okay. Thank you. Uh, Iris. Hi. Hi, Iris. Hi. <laughs> Where do you live? I am, I, I live San Salvador. Okay, good, look. I live. I live, live. In San Salvador. San Salvador. Very good, where do you work? Um, I know. I don't work. Girl. You're, you are a mommy. Yes. <laughs> yeah, you're a full-time mommy. Okay, good. Yes. <laughs> okay, no problem. Thank you, thank you, Iris. Fatima. Thank you, teacher. Show me. All right. Uh, where do you live, Fatima? I am living in Soyapango. Okay, one, one thing. I live in. Repeat. I live in Soyapango. Very good. Where do you work? Uh, I'm not work. I'm okay. studying in University Tecnologica. Okay, good. So I study in Tecnológica. Repeat. I study in Tecnológica. Very good. Thank you. Claudia Membreño. Hi. Hi, teacher. How are you, Claudia? Where do you live? Say. <laughs> Where do you live, Claudia? I live, I live in San Salvador. Okay. And where do you work? I work, I work in in San Salvador uh, from University Tecnológica. Oh, really? Yes. Is Fatima your student? Uh, no. Uh, I don't oh. know. And maybe uh, I psychology and teacher. Oh, okay. You're a, oh, good. You're a psychologist. Very good. Thank you. 
-hmm. Okay, Jorge. Hi. Mm -hmm. Hi, Jorge. Where do you live? I live in, um, in San Salvador. Okay, and where do you work? I work in a pupa. All right. Wow, in a pupa. Okay. Good. Okay. Adriana, hi. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Thank you. I'm good. Thank you for asking. Um, Adriana, where do you live? I live in Mexicanos. Very good. And where do you work? I work in Soyapango. Wow, from Mexicanos to Soyapango. Where in Soyapango? Um, next to Plaza Mundo, uh, Plaza Soyapango, in a okay. private company. The name is Realice. Oh, okay. In Realice. Okay. Okay, good. Thank you, Adriana. Hello, Norma. Hi. Hi, good Norma. Night. Oh, buen punto. Um, look at my chat. Do you see my chat? Good evening. Okay. Okay, le, le voy a explicar. Muy bien, eh, Norma. Usted dijo good night. Sí. En inglés, good night es obviamente buenas noches, pero para despedirse. Ah, okay. Como, okay, good night. ¿Han visto los conciertos? Good night, everybody. Good night. Yes. Yeah. yes. En español, en español lo usamos para saludar y despedirnos. Hola, buenas noches. Cuando uno entra y cuando uno sale, ok, adiós, buenas noches. En inglés, para saludar es good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Mm -hmm. And goodbye is good night. Ok. Ok, Norma. So, where do you live? Uh, work as a supervisor. No, but where do you live? I live in Vista Hermosa. Where do you live? Uh, okay. Uh, I live in Ilopango. Ilopango, good. Where do you work? And I work uh, as a supervisor. Supervisor. Uh, supervisor. Very good, thank you. Diana Guadalupe, hi. Hi. Hi, Diana. Where do you live? I live in San Zonat. Oh, really? It's hot? Yeah, it's hot. A little oh. hot. Yeah. Where do you work? I don't work, but I'm a student. How old are you? I'm uh, 23 years old. You really, you're 23. Yeah. Okay. I'm sorry. I imagine I thought you were younger, like 17. 16. No. Okay. You have you have a baby face. Yeah. <laughs> <laughs> okay, Wendy. Hello, Wendy. Hello. How are you? Where do you live, Wendy? I live in Planes de Ronderos. Oh, really? What kilometer? Um, I don't know. <laughs> you live in Los Planes, Planes? Yeah. Oh, nice. Oh, man. It's, the weather is nice. How, how is the weather? Is hot or cold? Or it's cool? Cold. Cold. Oh, man. Good. Good for you. And where do you work, Wendy? I am a lawyer. You're a lawyer. But, but I don't I don't have the office. When? You don't have an office. Oh, okay. Talk with Nancy. Maybe, maybe. <laughs> maybe she needs help. Okay, thank you, Wendy. Anna. Hello, Anna. Ana Maria Mendoza, can you hear me? Okay, I will come back to Anna. Okay, uh, Olivia. 
Hello, Olivia. Hello. Hello. Hi, Olivia. How are you? Fine, thanks. Where thanks. do you? Very good. Where do you live, Olivia? I live in San Bartolo. I live in San Bartolo. Oh yeah, you you live in San. And where do you work? I work in Ayutthaya Tepeque. Wow, you go from San Bartolo to Ayutthaya Tepeque. Yeah. Yeah. Lejos. Yes. Is that Peru La Pia? No, San Bartolo, Peru La Pia. No. No. Okay. So, but San Bartolo's near San Martin, right? Yeah. Okay, good. Wilbert, Wilbert Stavaleta. Hello, Wilbert. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Where do you where do you live, Wilbur? I live in Santa Ana. You live in Santa Ana. Very good. Where do you work? Yeah. I work in Realice. With Adriana. Yeah. Nice. In Soyapango. I am me Santa Ana. No. Yeah, because you can't travel from Santa Ana to Soyapango. Yeah. Do you know, do you know Adriana? No. No? Okay. Who I is work in Santa Ana. Mm -hmm. Okay. Okay, no problem. Thank you. Tell me, Roxana. Hi. Yeah. Hi, teacher. Hi. How are Hi. you? Where do you live? Uh, I live in Santa Ana. You live in Santa Ana, and where do you and yes. where do you work? I am work in Santa Ana in the school. Okay, good. But it's not I am work. It's I work. I, I work. work. Mm -hmm. Yeah, let's explain why it's not I am. Okay. And Mr. Eduardo Quintero, alias. Messi, el más grande de la historia de la galaxia. Hi, Eduardo. Where do you live? Your microphone. We lost Eduardo again. We lost a lot of What about Grisel? Okay, there he is. We can't hear you, Eduardo. We hear an Android. Hello. Okay, we have a bad connection, Eduardo. I can't I can't hear you. It's okay, we'll come back to you. Griselda, how are you? Audelia Paz. How are you, Tishu? I'm good, thank you. Where do you live, uh, Griselda? What? Where do you live? It's in San Miguel. Okay, complete, please. I live in San Miguel. I live in San Miguel. Okay, good. And where do you work? In... Work in San Miguel. I work in San Miguel. I work in San Miguel. Very good, thank you. Gabriela. Hi. Hi, Gabriela. No le he preguntado, ¿verdad, Gabriela? No. Okay, thank you. Where do you live, Gabriela? I live, I live in the Colón. Okay, and where do you work? I don't work. Okay. Where do you study? Uh, I study at University of El Salvador. Oh, very good. Very good. Okay, Jancy Carolina. Hi, good evening. Hi, good evening. Do you have a camera? Yes. There you go. Thank you. <laughs> it's okay. No worries. Uh, where, where do you live, 
Yancy? I, I live in Sayapango. Okay, and where do you work? I work in Apopa, in the city of Apopa. Oh my God. Yeah. In Sayapango? With my family. Uh, a business family. A up. family business. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Okay, you have a bit. What is your business? It's a, a pupuseria. It's Ooh, nice. a small pupuseria. Hmm? Yes. Hey, that's good. The family business. That's good. Yes. Okay, thank you. Diana Guadalupe? Perez. Oh, yeah, vamos. Es como cuando se me sale uno y se mete el otro, configura el. el. Ok, uh, Gabriela Peña, we spoke. Miguel Ángel, Susana Sorto, and Ruben. Miguel Ángel, are you there? Yes, good evening. Good evening, how are you? I'm fine. Where do you live? I live in San Salvador. In San Salvador, ok, where do you work? I work in, in San Salvador. I okay. work in my workshop. You have a workshop. Okay, good. Yes. What is your workshop? Mechanical workshop. Oh, good. So you have a car shop. Yeah. Oh, very good. Where at? Where at? Where? Yes. Uh, San Antonio Abad. Oh, okay, San Antonio Abad. Okay, very good. Good to know. Thank you. Thank you. Okay, Susana Sorto. Good evening. Good evening, Susana. How are you? I'm fine. Thank you. All right, good. Where Where do you live? I live in Apopa. Okay, you live in Apopa. And where do you work? I work in Santa Tecla. Okay. Wow, you work in Santa Tecla from Apopa to Santa Tecla? Okay, good. <laughs> <laughs> I've noticed here that people, you work in a very long distance. Imagine Jansi from, from Soyapango to Apopa, from San Bartolo to, um, to Apopa, wow. Yeah. <laughs> yeah, that's, a, that's a very big, big difference. Okay, um, muchos decían I am, I am work, I am live. Y yo les decía que no es I am, so let's I work, I live. Let me explain why. Listen to this. I am happy. Do you understand? Yes, entienden? Yes. I am happy. Okay, good. Yes. I am sleepy. You understand? Yes. 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 I am I am a teacher. I am married. I am beautiful. Si no me creen, pregúntale a mi mamá. ¿Qué tiene en común decir I am happy? I am a teacher. I am sleepy. I am beautiful. I am angry. I am sad. ¿Qué tiene en común todo eso? Yo soy. Yo estoy. Soy. Y después, ¿qué va? Estoy. Yo estoy. Después va una descripción, un adjetivo. Un adjetivo. Ya, yeah, un adjetivo es, describe a una persona, lugar o cosa, ¿verdad? Right? Entonces, I am happy. I am. I am tall. I am short. Ok, entendemos ahí que va después de I am. Teacher, explica una, I am, podría explicar un estado o una emoción, creería yo. 
Un adjetivo. Uh -huh. En un estado, una emoción. Perfecto. Um, Nancy es a lawyer. I am a lawyer. I am a teacher. I am a doctor. Ok. Ahora quitemos am y solo usemos I live. I eat. I drink. I go. I like. ¿Qué tienen en común todas esas palabras? Live. Son verbos. verbos. There you go. Son verbos. Very good. Entonces, ¿ya vieron por qué no se pueden decir I am live? I am live en Soya Pango. I am work in Dollars, Dollar City. ¿Ya vieron por qué no se puede decir I am live? ¿Entienden por qué no se puede decir I am live? ¿Correcto? Yes, teacher. Ok, good. Entonces, ¿cuál es correcto? I am o I live in Dollar Store. I I'm live. Sorry. I'm sorry. Yeah, I live in Soyapango. Ok. Good. So remember that. I am Dollar Store. Um, Eduardo. Hello. Si no hablas, Eduardo, es porque estás admitiendo que Messi es el mejor de la historia. Ok, good. Ya lo admitió. Ok, very good. Entonces vamos a empezar. Ok, ent entendemos hoy la diferencia de I am y I. Correct? So, Adriana, yes. Medgar, después de I am, what's next? The adjective. Very good. Por eso, por eso es de que, ¿quién me dijo su edad? Diana. 23 me dijo, ¿verdad? Yeah. You are 23, correct? 23. Yes, ok, entonces Diana puede decir, I am 23. Years old. ¿Por qué I am y no I have? ¿Por qué yo soy y no yo tengo? Está diciendo en español, yo estoy en 23 años. Eh, podría traducirse de esa manera. Ok. Yo sé que esto se va a ir feo, pero en inglés realmente la pregunta es... ¿Qué tan viejo eres? En español preguntamos, ¿cuántos años tienes? Pero en inglés preguntamos, how old are you? Y Diana dijo, I am 23 years old. Ahí está el adjetivo, old. Por eso es I am. O sea, literalmente Diana dijo, yo, yo soy 23 años de vieja. Soy feo. Pero really, that's English. En inglés no soy feo. Ok. Ok, yes, no. Quiero entender eso, profe. Siempre es el allá en esta ejemplo que está, que está presentando ¿Cómo que siempre es? ¿Siempre es cuando? Eh, no, perdón, es la forma correcta I am 23 years old yes. Porque ahí lo dijo old y old es un adjetivo una descripción entonces por eso después de I am I am 23 years old I am happy I am married 
I am divorced. Okay. Okay, Miguel. Okay, okay, thank you. Okay. So, yo no quiero que me digan, I am living, soy apango. I live in Soyapango. I am, for example, Nancy, I live in, in Santa Ana and I am a lawyer. Yes. Wendy, I live in Los Planes and I am a lawyer. Norma, I live in, oh, oh. San Salvador, Lourdes, Lourdes. Norma. Ilopango. I, I live in Ilopango and I am a supervisor. Yes. Yes. Adriana, I live in Apopa and I am. I'm sorry. I live and I work in Realice. Yes. Yeah. Okay, good. good. Okay. Yes. Ok, vamos a ver la primera parte del libro hoy. Aquí estamos, correcto. Inglés, principiante, módulo 3. Correcto. Yes, no. Yes, teacher. Thank you. Ah, una cosa que sí les voy a pedir de favor. Aunque yo sé que va a ser difícil. Yo sé que algunos quizás hasta ya terminaron las cinco secciones. ¿Ya? ¿Yes? Pero no, eso me suele pasar en todas las clases. Y ahorita vamos a hacer la sección uno. A veces hay gente que... Dicho, yo sé que no entendí la parte de... Era el to be de la sección cuatro. What? Ya está en la sección 4 y eso faltan tres semanas. Está bien, si lo quieren hacer en su tiempo, it's ok. Pero procuremos, mejor quedamos, que estemos todos en la misma sintonía, porque si me pongo a explicarles la sección 4 y por qué es el to be, perdemos tiempo y tenemos que estar en sección 1. Yes. O si no, pregúntenme con gusto en el WhatsApp, ahí lo tienen. Puede que no les conteste inmediatamente, pero sí les voy a contestar, ok. Lo único que ponga mi teacher. O, sea, pónganme, o, o en vez de ponerme al grupo, tírenmelo directo. Porque a veces cuando abro el chat, ya veo como 85 chats y yo, híjole. Y se me empezó a leer una por una. Yeah. Ok. Inglés principalmente módulo 3. What are you going to do? Let's open this. Lesson one, objective. This, by the end of this class, you will learn the months and dates. Additionally, you will learn two, you will learn two about birthdays. Okay, meses, fechas, birthdays. Al final de esta clase, ustedes aprenderán los meses, las fechas, Adicionalmente aprenderán sobre los cumpleaños. Ok, let's look at the video. Um, me dicen si pueden escuchar, ok. Hi everyone. In this class, you'll learn the months and dates. Yes. Additionally, you'll yes. learn yes. 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 dates. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months. January. February. March. April. May. June. July, August, September, October, 
November, December. Dates. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth. Fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty first, twenty second, twenty third, twenty fourth, twenty fifth, twenty sixth, twenty seventh. Twenty eighth, twenty ninth, thirtieth, thirty first. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? My birthday is on April fifth. To express. Birthdays, or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day, plus the verb to be, plus the preposition on, plus month, plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April fifth. The special day is my birthday. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month April. Uh, finally, we include the date fifth. Let me give one more example. When is Independence Day in the U.S.? Independence Day is on July 4th. The uh, special day is Independence Day. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month July. And finally, we include the date, 4th. Now it's your turn to practice by expressing the special days or holidays from your country. For example, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, or Christmas. After you finish this task, share your work in our discussion forum. Okay, did you understand that? Hello? Yes, teacher. Yes, okay, teacher. Okay, let's practice one thing very important. Hold on, let me see. Hold on, please. Let me check one time. Do you see my whiteboard? Yes. Yes. Okay, let me erase. Yes. Okay, one thing very important here. Mention. Um, 
Something is not working. Okay. There's two things. Birth date. Birth day. Birthday. Um, ¿Quién me dijo que tenía 23 años? ¿Hola? Diana, teacher. Ok, thank you, Diana. Es que ahorita no, no veo nada en la pantalla. Diana, when is your birthday? My birthday is on July 7. ¿Qué año nació? Is that correct? Yeah, it's correct. Okay, good. You see the difference? Birth date? July 7th, 1998. Birth day, July 7th. No me escuchan. Sí, se le escucha. Se le corta, teacher. Yeah. Yo lo escucho muy yeah. bien, teacher. Yo sí lo escucho. Eh, ¿A mí? Hoy sí, ya se te escucha. Ok. Sí, Eduardo. Sí, Eduardo. Okay, okay. Sí. Gracias, sí, Claudia. Sí. Ok, es Eduardo, ok. Entonces, you see the difference between birth date? And birthday, ¿qué es la diferencia? La fecha de nacimiento y el día de cumpleaños. Okay. Tengan mucho cuidado porque suenan tan, tan son, son tan parecidos. La gente eh, cuando están llenando un formulario o una aplicación va a decir birth date or birthday. ¿Ok? Ok. So, let me see this one more time. The dates. Okay, first we have January. Okay, we have January. If you can't pronounce, si no le cuesta pronunciarlo, digámoslo en sílabas. January. De verdad, sí soy yo. Rary. Ya han oído a los costarricenses hablar. Costa Rica. Costa Rica. January. 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 Mm, sílabas. January. <laughs> January. January. Very good. Very good. January. January. Yes, I know it's a little bit difficult. It's, I meant it, this is the correct. January. January. Or you can say it in two. January. 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 Or in uno. January. Okay, Nancy, repeat. January. Very good. Wendy, repeat. January. Very good. Wilbur, repeat. January. Excellent. Next, we have February. What was it of us? February. So, February. Fe 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 
February. So, February. Adriana, repeat. February. Okay, good, good. Two syllables. One more time, repeat. February. Very good. Repeat. Hoy en una. February. Excellent. No, no, no. That's good. That's good. Pero se le entiende. Es February. 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 Nunca he oído un gringo decir pupusa la primera vez. Papá. Pupusa. Pupusa. Y después lo dice, yo quiero dos pupusas. Y ahí me es dos pupusas. Es papusa. Papusas, yes. Ok, very good. That's February. Y las otras ya son fáciles. March. March. Pero con mucho. March. March. March, yes. Yancy, repeat. March. March. Excellent. Eduardo, say March. March. Very good. Chucho. March. March. Very good. March. Yes. Yes. Next, April. 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 Giselle? Giselle, that April. April. Okay, good, good. Next, we have June. It is, can you repeat June? June. Okay. June. This is some fancy news. August, similar in Spanish. September, October, November, December. Noten que aquí es DE, en, en, en español es de I, ¿verdad? Diciembre. Aquí okay. es December. Ok, no van a decir December. Es December. Ok, next we have first. Ok, we have first. <coughs> Second. Third. Second. Mm -hmm. Third. Third. Fourth. Third. Fourth. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Si se dan cuenta, todos después del tres terminan en. Yes. Uh. Okay, so. Tenth. Soplen para afuera. Pongan la lengua abajo de los dientes, de arriba. Tenth. Y soplen. Norma. Can you repeat after me? Fourth. Norma. Repeat, please. Please repeat. Fourth. Yes. Norma Ma Mar Marbelli. Fourth. Fourth, good. Thank you. Uh, Jacqueline, can you please repeat fifth? Yes. Repeat, please. Fifth. 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 Okay, good. Six, seven. Okay, so vean el chat mejor. Who is watching TV? Yeah. Ah, it's a while ago. Con razón, no, no se lo oye al micro. Qué, qué raro. La tele sí se oye y él no. Ajá, ajá. Ay, Duarte, Duarte, Duarte. Ok. Look.
Ya, mi teclado ya no. Okay, look, my birthday is on November 2nd. Okay. Hello. Hey. Okay, tengo okay. 24 personas. Please, dígame yes, no, pero silence. Yes, teacher. Thank you. Yes. Okay, so the important thing is, el evento, my birthday, is on mes y fecha. My birthday is on November 2nd. My birthday is on November 2nd. Mm -hmm. On, on. On 2nd, yeah. Okay, uh, when is your birthday, Eduardo? My birthday is um, on um, uh, 19th on November. November 19th. November 19th. Very good. Um, y esta otra cosa es la gramática para escribir en inglés. Vale, sí. I en write, I write all. Ok, en inglés, los meses, días. It's all. ¿Qué más? Los meses y días van con mayúsculo. Pero, pero. Ok. Por ejemplo, aquí en, en, en español decimos miércoles normal. In English, Wednesday is nombre propio, lleva mi mayúscula, okay? Y siempre okay. van okay. primero los meses y después los días en los formularios. Para el evento, yes. So, in this case, uh, let me see. Miguel, are you married? Yes. When is your anniversary? <laughs> I don't uh, know. I remember. <laughs> no, I don't remember. <laughs> Le voy a dar un consejo, le voy a chequear en Facebook. Me too. Any, any man, any man remember, remember. No. Típico. Me too, me too. I, I never remember. But I, I except it's in February, in February. So I check on Facebook. Yeah, yeah. Me, maybe in November or September. Okay. Yeah. I don't, remember, I don't remember my wife. I, wife's I am married birthday. 20 years. 20 years married with oh, my. Okay. okay, so when when is your wife's birthday? Oh, is my is on is on May five. May fifth. Fifth. Sorry. <laughs> okay, good. I don't remember. I go to Facebook. <laughs> okay. <laughs> All right. Okay, good. So my wife's birthday is on May 5th. Yes. Jorge. Jorge Antonio. Hi. Hi. When is when is El Dia de los Muertos in El Salvador? November 2nd. Is on? Is on November 2nd. Very good. Second. No, no. Is on. No. Eso, eso es lo que quiero que se aprendan. Is on, on, on the month and the day. Is yeah. on the month and the date. Is, is on the month and the date. Yes? Yes. Is on November 2nd. Por ejemplo, um, Eduardo. ¿Ya? Yeah. Messi, Messi ganó la copa on July 10th. July 10th. The, uh, the, the same day the win Cristiano Ronaldo ago three years. Oh, God. Todo eso que sí, ok. No. When is... Um, 
y bueno, cuando viene algo importante, por ejemplo, el día de elección, ¿quién le dispone con el día de elección? It's on Sunday. It's on February 2nd. It's on. Let me see. Let me see. Wendy, are you married? No. Okay. <laughs> Norma, are you married? Yes. All right. Norma, when is your anniversary? Eh, oh my god. It's on what? I'm sorry. <laughs> Oh my God, it's so young. <laughs> oh, Hello, class, can you hear me? Yes. <laughs> Se oye Android, no? Okay, good. I yes, teacher. I okay, good. Okay, good. I'm sorry? Bueno, pero recuerden, se dice el evento es on el mes y el número. Y el día. Yeah. Is on, Christmas is on December 25th. 24th. Yeah. Yes. Halloween is on October, October 21st. Uh, 31st. 31st. Ok. Um, vamos a continuar esto mañana. Ok. Ya mañana empezamos con todo el, okay. el libro y todo, pero esto es para que hagan una idea. Ok. Pero si me piden una recomendación, hagan esto hoy en la noche. Piensen, ok. El cumpleaños de mi mamá es on March 2nd. No es on 2nd of March. No es on March 2. No es to March 2nd. No, es on March 2nd. On February 1st. On yeah, December 15th. Independence Day is on September 15th. Excuse me, teacher. Maybe, yes, Día maybe. de los muertos. Día de los muertos. ¿Cómo se dice en inglés? Day of the dead. Day of Ahora, recuerde que esto es, es algo por religión. Entonces, no necesariamente tiene que existir eso en Estados Unidos o en otro país. No, yes. no, esto es un holiday católico, creo. Es católico, ¿verdad? No, sí, 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 sí tiene que ser porque El Salvador las leyes creo que adopta las tradiciones católicas. Entonces, sí. ajá, pero así se dice, Day of the Dead. Sí. Yeah. El día de los muertos. Hey, that's yeah, my, that's yeah, my yeah. birthday. Yeah. yeah. Really? Una that's my birthday. De... David. Teacher. Teacher. Yes. Tengo un problema por pronunciar 31. O sea, esa 20. No sé. Me okay. trago la lengua. Yeah. 30 yeah. first. 30 first. 30 first. En inglés. Díganlo en sílabas, ¿ok? Cuando les cueste algo. 30 first. 30 first. 30 first. 30 first. 30 first. Yes, I'm sorry, Eduardo, you have a question? I said, yeah, uh, only, only section one, the complete it tonight. No, 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 no. Lesson one, we complete yes. this yes. week, sorry. today and tomorrow. Okay. Okay. Okay, class. I will see you tomorrow. Okay. Good night. Thank you. Have a good day. Nice to see you. Wow. Well, good night. Yeah, you. Nice to see you. Good night. Oh, you see Norma. Good night. 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 Good night.